ഹലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കണ്ടത് ജെയിംസ് ക്ലർക്ക് മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രു വലതു കൈ പെരുവിരൽ നിയമം നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളെ കൈ നമ്മൾ വലത് കൈ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വിരലുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ശരിയല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോളിനോയിഡുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് സോളിനോയിഡ് എന്താ സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ സർപ്പിൾ ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കവചിത കമ്പിയാണെന്ത് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ ബോണ്ട് ഡബ്ല്യു ഒ യു എൻ ഡി ദാറ്റ് മീൻസ് ചുറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നതാണ് ബോണ്ട് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഹെലിക്സ് എന്താ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളീ കോണി ഇങ്ങനെ കയറില്ലേ കോണി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവണി യാ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കിക്കാൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പേനയിൽ നമ്മളൊരു കമ്പി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു സ്പ്രിങ് മോഡൽ നിൽക്കും അല്ലേ ആ രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനാണ് എന്താ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സോളിനോയിഡ് ജസ്റ്റ് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ടെക്സിലുണ്ടതാ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കപ്പെട്ട ഇൻസുലേറ്റഡ് വയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഈ സോളിനോയിഡ് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇതും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ചുറ്റുകൾ ചുറ്റുകൾ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് മലയാളത്തിലും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്നാണ് പറയുക ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് കൂടുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പോർഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു തരാം ഓക്കെ ദ സ്ട്രെങ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഓർ കറൻറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അതായത് കോയിലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാലും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് കൂടിയാലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും സോളിനോയിഡിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് ഈ സോളിനോയിഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഈ സോളിനോയിഡ് പ്രത്യേകതയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം സപ്പോസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് പച്ചിരുമ്പ് കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കമ്പി എന്ന് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ മാഗ്നറ്റ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് വരികയും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് സോളിനോട് പഠിച്ചു ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് പച്ചിരുമ്പ് കോർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ഇറ്റ് ബിക്കം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വൈദ്യുത കാന്തം ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ ഓർമ്മയുള്ള പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും ഇപ്പോൾ കത്തും എനിവേ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ മാ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാഗ്നറ്റ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ധ്രുവങ്ങൾ പോൾസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ അല്ലേ ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും ഉണ്ട് മലയാളക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും ഉണ്ട് ഏ ഏത് രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ദിശയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സോളിനോയിഡിൽ സോളിനോയിഡിൽ അതിൻ്റെ ദിശ
മറ്റൊന്ന് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഇനിയും ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും അതൊരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബോർഡില് സി എസ് ആൻഡ് എ സി എൻ സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസും ഉണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ഉണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രദക്ഷിണ ദിശ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രദക്ഷിണ ദിശ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്നല്ല അപ്രദക്ഷിണ ദിശ അപ്പൊ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവമാണ് സൗത്ത് പോൾ ഓക്കെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം സൗത്ത് പോൾ എന്താ പറയാ ദക്ഷിണ ധ്രുവം അതേസമയം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് നോർത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തര ധ്രുവം ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ സോളിനോടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സോളിനോട് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു സോളിനോട് എന്തിനു വേണ്ടിയായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ പച്ചിരുമ്പ് കോർ ചേർക്കുമ്പോൾ എഫക്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന്റെ ധ്രുവങ്ങളാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഭാഗമാണ് അതിന്റെ സൗത്ത് പോലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും നോർത്ത് പോലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറിയ കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്ന് സി എസ് മറ്റൊന്നെന്താണ് എ സി എൻ അല്ലെ എ സി എൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നോർത്ത് പോൾ and if it is clockwise it will be south pole clear aanallo njan ningal text il adu irippu undu just njan ningal adu quote cheyidu varam okay the end of the solenoid at which current flows in the clockwise direction will be the south pole and end at which the current flows in the anti clockwise direction will be the north pole nammalo vaidhuda pravaha disha അതിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിൽ അഗ്രങ്ങളിൽ സോളിനോയിഡിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഉത്തര ധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും കണ്ടെത്തുന്നത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സോളിനോയിഡിൽ വൈദ്യുതി പ്രവാഹം പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന അഗ്രത്ത് ദക്ഷിണ ധ്രുവവും അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന അഗ്രത്ത് ഉത്തര ധ്രുവവും ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നാല് പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതിയെടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഇതൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ഉണ്ടോ സി എസ് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക എ സി എൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പരീക്ഷയ്ക്ക് തെറ്റില്ല യു വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അവിടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശയുടെ ഡയറക്ഷൻ അഗ്രങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ സൗത്ത് ആയിരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നോർത്ത് ആയിരിക്കും നോർത്ത് മീൻസ് ഉത്തരം അല്ല ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തർപ്രദേശ് നോർത്തിലല്ലേ ആ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇനി നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു വാട്ട് ആർ ദ Uh, factors which affects magnetic properties are the solenoid in the magnetic properties in effect to you know she have not swadhi ni kya wuna gada gangal and the care on the other show okay I'm not talking to me regarding one another solenoid in them number to this year and I'm not going to carry myself how about a number can influence the other carry another one the number of times are serially solenoid to go there to to go there and I'm going to go to 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 you അപ്പം ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നെന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് കൂടുന്നു അത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് സോളിനോയിഡിനെ ചുറ്റിൻ്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞു വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത പറഞ്ഞു മറ്റൊന്ന് എന്താ പച്ചിരുമ്പ് കോർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പച്ചിരുമ്പ് കോറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടുന്നുണ്ട് സോ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മറ്റൊന്ന് സോളിനോയിഡിൻ്റെ നമ്മൾ കവചിത കമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ കം ഇൻസുലേറ്റഡ് വയറിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ആ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയറിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് സോ ഈ നാല് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് എഴുതി എടുക്കും ഓക്കെ മലയാളം കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക
നാച്ചർ ഓഫ് ദ കോർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് കാരിയിങ് കറൻറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ കോയിൽ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് നാച്ചർ ഓഫ് ദ കോർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് തിക്നസ് ഓഫ് ദ കോർ ഈ തിക്നസ് ഓഫ് ദ കോറിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടല്ല വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതാ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പച്ചിരുമ്പ് കോറായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലുത് വെക്കാം മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ തിക്നസ് ഈ തിക്നസ്സിന് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് സോളിനോയിഡിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ വാട്ട് ഈ സോളിനോയിഡ് സർപ്പിൾ ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കവചിത കമ്പി യെസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഹെലിക്കൽ ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഹെലിക്സ് ഷേപ്പിൽ ആ ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ വോണ്ട് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഹെലിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സോളിനോയിഡ് ഇൻ ഹാവ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിൽ പച്ചിരിപ്പ് കോർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനും മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത്തിനും മാറ്റം വരുന്നു അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ കോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ തിക്നസ് ഓഫ് ദ കോർ കോറിൻ്റെ ഛേദതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് കോറിൻ്റെ ഛേദതല വിസ്തീർണം കേട്ടോ മലയാളംകാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഛേദതല വിസ്തീർണം അതാണ് ഞാനൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തത് കാരണം മലയാളം വാക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിവേ സോ ദ തിക്നസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സോളിനോയിഡ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാനൊരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻസ് എഴുതിയെടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ ബാർ മാനേജ് അല്ലേ ഇത് ബാർ കാമ്പ് ഇനി നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്താ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്നാലോ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോറും ഉണ്ട് അതിന് ഒരു സോളിനോട് നമ്മൾ വൗണ്ട് ചെയ്ത് വൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് സോ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇസ് ദർ നമുക്കറിയാം നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് എന്തിലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്താലും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എടുത്താലും ഇറ്റ് വിൽ ബോത്ത് ആക്ട് ആസ് എൻ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കോളം വരയ്ക്കാം ഒന്ന് ബാർ മാഗ്നറ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ മലയാളക്കാർക്ക് എന്താ പറയുക ബാർ കാന്തം ഓക്കെ ബാർ കാന്തവും ഇത് വൈദ്യുത കാന്തമാണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് സോലിസൺ ബാർ മാഗ്നറ്റും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേബിൾ ആണ് അത് സ്ഥിരതയുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ കാന്തികത കാന്തികത അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരതയുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെത് അങ്ങനെയല്ല മറ്റൊന്ന് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതേസമയം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് നമുക്കതിൻ്റെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലോ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയിലോ പച്ചിരുമ്പ് കോറിൻ്റെ തിക്നെസ്സിലോ ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റില്ല ഈ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാർ കാന്തത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ എടുത്തു കളയാൻ പറ്റില്ല അതേ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വിച്ഛേദിച്ചാൽ വിച്ഛേദിക്കുക മീൻസ് നമ്മളതിനെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം
ഉത്തരധ്രുവം ഇത് രണ്ടിനും മാറ്റമുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഭാരകാന്തത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് കാന്തശക്തി ആവശ്യ അനുസരണം മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇനി സോളിനോയിഡിൻ്റെ കേസിൽ അതായത് സോളിനോയിഡ് കേസ് സോളിനോയിഡിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈദ്യുത കാന്തം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ സോളിനോയിഡ് എന്ന് എഴുതിയാലും അത് തെറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പം അവിടെ കാന്തശക്തി താൽക്കാലികമാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് വൈദ്യുത ദിശ മാറുമ്പോൾ ധ്രുവതയും മാറും ശരിയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു പോളുമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും മാറുകയും ചെയ്യും ഇനി കാന്തശക്തി ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സോളിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൽ സോ ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ബാർ മാഗ്നറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് പെർമനൻറ്റ് ദ പൊളാരിറ്റി കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് ടെമ്പററി ദ പൊളാരിറ്റി ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ റിവേഴ്സിംഗ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ കറൻറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓർ ഡിക്രീസ്ഡ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സോളിനോയിഡ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു സോളിനോയിഡിലേക്ക് പച്ചരുമ്പ് കോർ കയറുമ്പോൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ബാർഗാന്തവും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബന്ധം അല്ല ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് സോളിനോയിഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ സോളിനോയിഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതല്ല ടിക്കറ്റിയുടെ സെൻറ്റർ ഫോർ എക്സലൻസിൻ്റെയോ ബ്ലൂ പെയിൻ അക്കാഡമിയുടെയോ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എക്സാമിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എക്സാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒത്തിരി ആളുകൾ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി ഈ പാഠവും വളരെ ചെറിയൊരു പാഠമാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഇത് തീരും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് തേർഡ് പാർട്ടിലേക്കാണ് ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു തത്വങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് വരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ലെറ്റസ് അസസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉണ്ടോ വീട്ടിലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എനിവേ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ജസ്റ്റ് സോളിനോയിഡ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക ബാർ മാഗ്നറ്റും സോളിനോയിഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ വരച്ചെഴുത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാണോ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് അയച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു